One human out of ten doesn't have access to electricity, not even to turn on a lamp at night. The energy of the sun, rivers or wind can be transformed into electricity, but it's not always accessible to everyone. In Mexico, we met Felix. He teaches how to build wind turbines in remote communities. At Low Tech Lab, we travel the world to find the best low tech. Inventions that are useful, sustainable, and accessible to all. Pues, yo soy Félix González Gopar y aquí me he desempeñado desde 2002. Desde que tenía 10 años hice mi primer generador eólico, pero no me funcionó hasta cuando yo tenía. 24 años y sí, sí, sí ya me funcionó y así he seguido. ¿Cómo funciona la...? Se, la espada se le pone aquí y el viento viene de este lado. Sí. Entonces lo gira así. Sí. Lo puede girar de así o lo puede girar de así, de, de cualquier lado. De esa fuerza que nos regala el viento, hacemos funcionar el rotor y el rotor nos va a generar la electricidad que la podemos canalizar directamente a motores o podemos utilizar baterías para para la iluminación en la noche o cargar celulares o una, o una computadora. Me gusta porque no es gratuito, es silencioso, limpio, confiable. Tú lo puedes hacer en tu casa, que no es uno que venga desde China, que se rompe y tienes que encargar la pieza desde China, como el que te mostraba yo el controlador. Así hay mucho material y de luego, recuperación. La placa metálica la puedes conseguir por ahí en los tiraderos sí. y a la flecha la puedes utilizar de la de un molino de nixtamal y luego lo, <risa> los discos pueden ser de pueden ser de los discos de frenos de automóviles porque es uh, interesante esta tecnología aquí como por ejemplo aquí donde estamos no no hay electricidad la electricidad está como a dos kilómetros de distancia y traerla hasta aquí es muy costoso he visto que hay unas personas que tienen cascadas tienen mucho viento en, en así donde viven y están consumiendo energía de CFE y es que CFE tiene que quemar gas, tiene que quemar nuclear para poder generar toda esa electricidad. Nosotros vamos a las comunidades alejadas y los involucramos a la gente, los, los invitamos a participar a un mejor mundo, se puede decir, más sustentable, que capten la agua de la lluvia, que utilicen energía solar, que utilicen energía eólica, que, que siembren sus huertos naturales, que no tengan químicos, no tengan venenos, que tengan sus gallinas. Esa es nuestra finalidad. Felix's system is called a pigot wind turbine. I will show you how to build another one, very simple and cheap, using a recycled printer motor. We discovered it in Senegal. It can charge a phone or a LED lamp. A wind turbine is used to convert the mechanical energy of the wind into electricity. The wind pushes the blades that turn the rotor of the engine. It produces alternating current and we turn it into direct current thanks to these electronic components. You will need a stepper motor, a wooden board, a piece of metal, a PVC pipe, screws, electric wires, a capacitor, two bridge rectifiers, shrink tubes, connectors and a bicycle tube. Make sure that the motor shaft can rotate and that you have the connections. Cut the wires coming out of the stepper motor. You'll have to test all the pairs of wires and find out the two pairs that deliver the highest output voltage. Using a drilling machine and a voltmeter set to alternative current, write down the output voltage for each of the pairs. Select the two pairs with the highest output voltage. They will be connected to the electrical circuit of the wind turbine. Cut a metal plate and drill five holes. Solder the middle hole to the motor shaft. Draw and cut out the blades from a PVC pipe. 
sand the edges of each blade. The leading edge should be rounded and the trailing edge sharpened. Drill the blades. In a wooden board, draw and cut out the tail. Cut a square that will be the base to hold the four blades. Make a triangle if you choose to put three blades. In the tail, cut out a space that matches exactly the size of your motor in order to hold it. Screw the blades to their base. Screw this base to the metal plate. Check that the blades are well balanced. To charge the battery or light a lamp, it is necessary to have direct current. To transform AC into DC, you will need two bridge rectifiers. The energy supplied by the wind turbine is not stable. For that reason, you need to connect a capacitor that will store and release the energy to stabilize the output energy. Connect each pair of wires from the stepper motor to the AC inputs of each rectifier. Connect the negative outputs of the two rectifiers together. Then connect the positive outputs of the two rectifiers together. Connect to those two points the positive and negative legs of the capacitor. And the positive and negative output wires. Cover the engine and the electrical circuits with the bicycle tube to protect them. If you want to use it to charge a phone, you have to connect the output to a USB DC DC converter. If there is a good wind, it will charge as usual. I love this small wind turbine because it's so simple, eco-friendly and accessible to everyone. If you also make it, please share it with us. Our goal at the Lotec Lab is to find Lotec innovation, document and promote them so that anyone can replicate them. It's open source and collaborative, so feel free to comment.